வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பதிவில் பார்த்தோம்னா நம்ம முழங்கால் மூட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஜவ்வு பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழங்கால் மூட்டை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு எலும்பு முறிவுக்கு அப்புறம் வந்து ஜவ்வு பிரச்சனைகள் தான் நம்மளுக்கு காமனாக வருது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஏசியல்ங்கிற ஜவ்வும் மெனிஸ்கஸ்ங்கிற ஜவ் தான் அதிகமாக பாதிப்பு உண்டாக்குது ஸோ அந்த மெனிஸ்கஸ் ஜவ்வு பாதிப்பாச்சுன்னா எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு நார்மலான மருத்துவ முறைகள் மே மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நம்ம சரி பண்ணிடலாம் மீதி இருக்க இருபது பர்சன்ட் பேருக்கு மட்டும்தான் வந்து நுண்துளை அதாவது ஆர்த்ரோஸ்கோப்பின்ற சிகிச்சை தேவைப்படுது ஸோ அந்த எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து என்ன மாதிரி மருத்துவ முறைகள் செஞ்சால் வந்து உங்களுக்கு சரியாகும் என்ன மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரி உணவுகளை அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக வந்து ஏதாவது முழங்கால் போகிற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஸ்பெஷல் ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் மூலமாக நம்ம சரி பண்ண முடியுமா இல்லை விளையாட்டில் வந்து ஏதாவது அவாய்ட் பண்ணலாமா இல்லை நான் விளையாட்டில் இருக்கிறேன் திருப்பி வந்து பழைய மாதிரி நான் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்கு ஸோ இந்த சந்தேகங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மெனிஸ்கஸ்ங்கிறது பார்த்தோம்னா ஒரு கிரீக் வேர்டுங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா முழங்கால் மூட்டு அதாவது தொடை எலும்பும் கால் எலும்புக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு சி மாதிரி வந்து ரப்பர் மாதிரி ஒரு குஷன் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து மெனிஸ்கஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மெனிஸ்கஸ் ஜவ் பார்த்தோம்னா எலும்போட முன்பகுதியிலையும் பின்பகுதியிலையும் நல்லா வேர் மாதிரி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸ்ட்ராங் அட்டாச் ஆகிருக்குங்க ஸோ இதை தான் வந்து ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னாடி இருக்கிறது பேர் வந்து போஸ்டிவ் ரூட் முன்னாடி இருக்கிறது பேர் ஆன்டீரியர் ரூட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி கிராஸ் செக்ஷனாக பார்க்குறப்ப அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஃபைபர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கும் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு செலந்தி வலை மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சு அப்படியே வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்குங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வீவிங் பண்ணோம்னா நம்ம நூல் வந்து எப்படி வந்து காட்டனில் வந்து வீவிங் பண்ணுறப்ப இருக்குமோ அதே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் ஜிக் ஜாக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு ஜவ் வந்து நல்லா எலாஸ்டிசிட்டியாக இருக்குது ஸோ அடுத்தபடியாக பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜவ்வோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெனிஸ்கஸோட மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லோட் டிரான்ஸ்மிஷன் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க ஸோ நம்ம பாடியோட லோடை வந்து ஆக்சியல் லோடை வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முழங்காலுக்கு வந்து ஈவனாக கொடுக்கறதுனால நீ ஜாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்து எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது செகண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த நீ ஜாயிண்டோட கேவிட்டியை வந்து அது ரொம்ப டீப்பன் பண்ணுது அந்த ஆழத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குது மூட்டு வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குது ஸோ மூணாவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு லூப்ரிகேட் பண்ணுது ஜாயிண்டே வந்து ஒரு லூப்ரிகேட் பண்ணுது அதாவது முழங்கால் மூட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி சைனோவல் ஃபீட் இருக்கும் இந்த ஜவும் சேர்ந்து வலுவழுப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த ஈஸியாக கிளைடிங் மூவ்மெண்ட் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தபடியாக வந்து முக்கியமாக ஷாக் அப்சார்வர் வேலை பார்க்குறது முக்கிய <laughs> வந்து <laughs> மெனிஸ்கல் டேர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அடுத்தபடியாக முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஏஜ் ரிலேட்டட் அதாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் ரிலேட்டட் டீஜென்ட்ரேட்டிவிட்டியஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வயதானவர்களுக்கு பார்த்தோம்னா முழங்கால் மூட்டு தேய்மான மாறப்ப இந்த ஜவ்வுகளில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் சாஃப்டாக இருக்க ஜவ் வந்து உங்களுக்கு ஹார்டாயிரும் ஸோ இந்த ஹார்டான மெனிஸ்கஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிளைட் பண்ண உதவாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா எலும்புகள் வந்து டைட்டாக உரசுறனால அந்த ஜவ்வில் வந்து மைக்ரோ டேர்ஸ் ஏற்பட்டு டீஜென்ரேட்டிவ் டேர்ஸ் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு தேய்மானதுனால வரக்கூடிய ஜவ்வு கலசில் ஒன்றா இருக்குது அடுத்தபடியாக ரொம்ப ரேராக பார்த்தோம்னா சைல்டுஹுட் டேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெனிஸ்கஸ் வந்து சி ஷேப்பில் இருக்குங்கிறத நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்தோம்னா அந்த மெனிஸ்கஸ் வந்து ரவுண்டாக வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்து ஒரு டிஸ்க் ஷேப்பிலே வந்து அப்படியே இருந்துடும் அது வந்து வளர்ச்சி ஆகிறப்ப அந்த சி ஒடிவத்துக்கு வராது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த டிஸ்காக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறனால அதுலேயும் டேர்ஸ் ஏற்பட்டு இதை வந்து டிஸ்காய்ட் மெனிஸ்கல் டேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மெனிஸ்கல் டேர் வர்றதுக்கான பல காரணங்களாக நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெனிஸ்கல் டேர் வந்து என்ன மாதிரி டைப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த ஜவ் சி ஷேப்பில் இருக்கா
இதில் வெளிப்பக்க இருக்க ஜோன் அவுட்டர் ஜோனில் மட்டும்தான் வந்து ரத்தம் ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை ரெட் ரெட் ஜோன் சொல்கிறாங்க ஸோ உள்ப இது இன்னர் ஜோனில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் ஜோன் சொல்கிறோம் என்ன காரணம்னா அங்கே ரத்த ஓட்டம் இருக்காது ஸோ இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட ஜோனை வந்து இன்டர்மீடியட் ஜோன் சொல்கிறோம் ரெட் ஒயிட் ஜோன் சொல்லுவாங்க இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது ஸோ அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இந்த ஜவ் கிளிசல் மெனிஸ்கல் டேர் இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா பெயின் இருக்கும் ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தோம்னா வீக்காக இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா காலை மடக்கி நீட்டுறப்ப கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்ப மாடிப்படி ஏறி இறங்குறப்ப ஒரு சடன் ஏதாவது மூவ்மெண்ட் வேகமாக பண்ணுறப்ப அந்த மூட்டில் வந்து ஒரு லாக்கிங் ஃபீலிங் இருக்கலாம் அதாவது ஜாம் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் காலை மடக்கி நீட்டுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்டோட வந்து ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிறதா நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த நீ லாக்கிங் வந்து குறிப்பாக வந்து பக்கெட் ஹேண்டில் டேரில் காமனாக வரதை பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த முழங்கால் மூட்டில் வந்து இந்த மாதிரி டேர் இருக்குது அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து முழங்காலை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட சிம்டம்ஸை பார்க்குறோம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டாக்டர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் வழி இருக்குது அப்படின்னு உள்பக்கம் இருக்கா வெளிப்பக்கம் இருக்கா நம்ம பேஷண்டே வந்து பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ இதுக்கான ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்குது மெக்மரேஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ளேஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் டாக்டர் உங்களுக்கு பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மெனிஸ்கல் டேர் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்ரே சாம் சிம்பிளாக வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ரேல பார்க்குறப்ப இந்த எலும்புகளுக்கு நடுவில் வந்து இந்த கேப் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஈவனாக இருக்கா இல்லை ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி இன்டெரக்டாக வந்து மெனிஸ்கல் டேராக இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தபடியாக வந்து வயதானவர்களுக்கு வந்து மெனிஸ்கல் டேர் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து அசோசியேட்டாக வந்து தேமான இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ்ரேல தெரியுற அந்த கேப்பில் இருக்க அந்த லிகமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த கேப்பில் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எக்ஸ்ரேல பட் இங்கே பார்த்தோம்னா அந்த கேப்பில் வந்து அந்த மெனிஸ்கஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பிளாக் கலரில் இருக்க தான் வந்து மெனிஸ்கஸ் ஸோ நடுவில் இருக்கிறது ஏசியல் ஸோ இது வந்து சைட் வியூவில் பார்க்குறப்ப இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறதுல நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ராண்ட் போகுது ஸோ அப்படி இருந்தால் வந்து இது ஜவ்வு கிளிசல் இருக்குங்க அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திடலாம் ஸோ மெனிஸ்கல் டேரை டயக்னோஸ் பண்ணியாச்சு வேறு என்ன மாதிரி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மெனிஸ்கல் டேர் இருந்துச்சுன்னா பெயின் இருக்கும் அந்த பெயின் ரிலீஃப்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ குருத்தலும்புகளோ அந்த ஜவ்வுகளோ வளர்ச்சி ஆகிறதுக்கு ஸ்பெஷல் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது குளுக்கோசமன் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது கான்ட்ராக்ட் அண்ட் சல்ஃபேட் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தபடியாக வழி நிவாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஐஸ் பேக் வச்சுக்கலாம் ஐஸ் பேக் வைக்கிறது மூலமாக ஸ்வெல்லிங்கும் குறையும் பெயினும் குறையும் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நீ பிரேஸ் இல்லைனா நீ கேப் மாதிரி ஏதாவது நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ தேவைப்பட்டால் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வழி நிவாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெனிஸ்கல் டேர பொறுத்தவரை என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உடம்பில் எந்த ஒரு பகுதியில் புண்கள் ஏற்பட்டாலும் நம்ம ஆன்டி ஆக்சிடன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷனை குறைச்சி ஆக்சிடன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் குறைச்சி நம்மளுக்கு ஹீல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப உதவுது இந்த ஆன்டி ஆக்சிடன் ஃபுட்ஸ் ஸோ விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் இ அதிகமான உள்ள ஃபுட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலமா இந்த ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா அந்த எலும்புகளும் ஜாயிண்ட் இன்வால் ஆகிறதுனால விட்டமின் டி அதிகமாக உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கிறது நல்லது சன்லைட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த விட்டமின் சி அண்ட் இ அதிகமாக இருக்க ஃபுட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எதை எடுத்துட்டாலும் நம்மளுக்கு இது ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இன்னும் பார்த்தோம்னா பாலிஃபினால்ங்கிற காம்பனண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜவ்வுகளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காம்பனண்டாக கருதப்படுது ஸோ இது எது அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பிரண்டேல் அதிகமாக இருக்குது க்ரீன் டீல் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது ரெண்டே வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எடுத்துக்கிறது மூலமாக பாலிஃபினால் காம்பனண்ட்டை நம்ம அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஜிங்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீலிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கொலாஜன் சிந
impact activities நம்ம கண்டிப்பா குறைச்சுக்கணும் இந்த ஹை இம்பாக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பார்த்தோம்னா முழங்காலுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் லோட் அதிகமாகுதோ அதெல்லாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஹை ஜம்ப் பண்றோம் லாங் ஜம்ப் பண்றோம் நம்ம உட்காந்து வந்து வெயிட் தூக்குறோம் ஸ்குவாட் பண்ணி வெயிட் தூக்குறோம் வந்து ஹாஃப் ஸ்குவாட் பண்றோம் படிக்கட்டில் வந்து வேகமாக ஓடுறோம் இல்ல வந்து ரன்னிங் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் போறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து முழங்காலில் வந்து அதிகமாக லோட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த லோடு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக முழங்காலில் போறப்ப அந்த கிழிஞ்ச ஜவ் வந்து விலகி டைரக்டா வந்து போனு போனு காண்டாக்ட் ஆகி ஆர்டிகுலர் காட்டேஜ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ஹை இம்பாக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சில பேர்த்துக்கு பார்த்தோம்னா என்ன தான் வந்து ஆன்டி கிலோமீட்டர் ட்ரக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க சில பேர் வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க சில பேர் நல்லா வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபி கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்திங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க சில டைமில் வந்து ஹை இம்பாக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நல்ல ரிச் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் ஸோ இந்த டேர் வந்து ஹீல் ஆகலை நடத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு வரப்பிரசாத மாதிரி வந்து இந்த பிஆர்பிங்கிற இன்ஜெக்ஷன் உதவுது ஸோ இந்த பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஓன் பிளட்டை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜுங்கிற மிஷினில் ஸ்பின் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் எம்எல் மட்டும் அதில் இருக்க பிளேட்லெட்ஸை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டைரக்டாக வந்து நீ ஜாயிண்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்து மெனிஸ்கல் டேர் ஆகிருக்க இடத்துல போட்டுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹீலிங் பொட்டன்ஷியல் நிறையா இருக்குது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த பிளேட்லெட்ஸில் பார்த்தோம்னா நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பிளேட்லெட் டெரைட் க்ரோத் ஃபேக்டர் இருக்குது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் க்ரோத் ஃபேக்டர் இருக்குது டியூமர் க்ரோத் ஃபேக்டர் இருக்குது ஸோ இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்லாம் வந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த கிழிஞ்ச இடத்துல போய் ஆக்ட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ஹீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதை பார்த்தோம்னா நிறையா வந்து ஸ்டடிஸ் வந்து இப்போ எல்லாமே சொல்கிறாங்க பிஆர்பி வந்து நம்ம மைனர் மெனிஸ்கல் டேருக்கு வந்து ஹீலிங்கை வந்து ஃபாஸ்டன் பண்ணுது ஒரு ஆகுமெண்ட் பண்ணுது ஒரு வேகப்படுத்துது அப்படின்ற நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறனால தாராளமாக வந்து நம்ம பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் பார்க்குறப்ப இந்த ஆக்சிஜல் செக்ஷனில் வந்து இந்த இடத்துல ஒயிட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஒயிட்டாக தெரியற இடம் தான் வந்து உங்களுக்கு மெனிஸ்கல் டேர் இன்ட்ரா சப்ஸ்டன்ஸ் டேர் இருக்குது அப்படின்ற குறிக்குது ஸோ இதே இது இந்த பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் கழிச்சு நம்ம எடுத்து பார்க்குறப்ப அந்த ஒயிட் வந்து மறைஞ்சு அந்த மெனிஸ்கல் ஹீல் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால் வந்து தாராளமாக வந்து நம்மளுக்கு மெனிஸ்கல் டேர் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டை கொடுக்குதுங்கிறத வந்து இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எண்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து இந்த மெனிஸ்கல் டேரை வந்து மருத்துவ முறையிலே நம்ம சரி பண்ணிடலாம் மீதி இருக்க இருபது பர்சன்ட் மட்டும்தான் வந்து கீஹோல் ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி தேவைப்படும் ஸோ முன்னாடி மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது கீஹோல் சர்ஜரி ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து டேக்கர் ப்ரொசீஜர் காலையில் வந்தாங்கன்னா பண்ணிட்டு ஈவினிங்கே நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ அந்த கீஹோல் சர்ஜரிஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்சியல் மெனிஸ்கெக்டமின் ஒரு டைப் இருக்குது மெனிஸ்கல் ரிப்பேர்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ அந்த பார்சியல் மெனிஸ்கெக்டமி அப்படின்னு என்னென்னா பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேர் ஆயிருக்கு நஞ்சு நூல் ஆயிருச்சு அந்த ஜவ் வந்து நம்ம தையல் போட்டால் வந்து ஒட்டாது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து அந்த ஜவ்வை வந்து க்ளீன் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு பேலன்சிங் பண்ணிடுவோம் பேலன்சிங் பண்ணி ஈவனாக பண்ணுறது தான் பார்சல் மெனிஸ்கெக் டெமின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சர்ஜரி யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒயிட் ஜோனில் டேராக இருக்குது அதாவது வந்து ரத்த ஓட்ட இல்லா பகுதியில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேர் ஆகிருக்குன்னா வந்து நம்ம பார்சல் மெனிஸ்கெக் டெமி இந்த சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அதை ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அது ரொம்ப நாள் ஓல்டு டேராக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கும் பண்ணலாம் வயது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டேராக இருக்குது இல்லைனா வந்து பக்கெட் ஹேண்டில் டேர் அதாவது வாலியில் வந்து கைப்பிடி எப்படி வந்து விலகி மூட்டுக்களை மாட்டியிருக்குமோ இது குறிப்பாக வந்து ஒயிட் ஜோனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கு பெரும் பார்சல் மெனிஸ்கெக் டெமின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து நம்மளுக்கு சிறு வயதில் ஏற்படக்கூடிய லேட்டரல் டிஸ்காய்ட் மெனிஸ்கல் டேர் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னோம்னா அந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற அந்த மெனிஸ்கஸை வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணி சி ஷேப்பில் வந்து பழைய பாணி கொண்டு வந்துடும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து சாசரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த மெனிஸ்கல் ரிப்பேர் யாருக்கெல்லாம் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா செலக்டட் பேஷன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும் இது குறிப்பாக வந்து யங் ஏஜ்